Hola, soy Keru Bere y te doy la bienvenida al episodio número 57 de Chicas Aventureras. Y, uy, quitamos las paredes, ¿a dónde van? Ey, ey, se, que, que se me traba aquí el juego. Se me atora. <risa> ah, estamos aquí con Kari que vino a cantarle a No Te Lo Juegues y parece ser que él es el único de la comunidad monstruosa que se encuentra en casa en este momento. Y van a participar en una guerra de almohadas... Y después... Mm, 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 cuéntale una historia de fantasmas. Al fin que aún no hay trabajo. ¿Qué dice aquí? Obtener un ascenso. Sí, mejor. Obtener el coche competido de Marla llegará en una hora aproximadamente. ¿Y Marla en qué está? Necesidades. ¡Uy! ¡Vámonos con Marla! <coughs> Perdón. Vámonos con Marla. Que está a punto de irse. Ah, él está enseñando a hablar a su pequeña. Bueno, pues Toro va aparentemente... Opa. Que me cargue esto. Toro ya se fue al trabajo. Ahí está. Al parecer, o en eso está. Ir a trabajar. Bien, entonces, Marla, antes de que te vayas al trabajo, vamos a cancelarte esto y te vamos a mandar al baño. Aquí. No, aquí, usar. Ve a usar el baño y tu pequeña eh, juega aquí. Juega con los bloques un rato. Ahí que juegue. Tiene aquí su suadita y creo que tiene el amigo imaginario, ¿no? Sí. Y se va riendo, Marla. Caripita acaba de trabar una amistad vampírica. Oh, de la que siempre recordará presumir. Bien, pues vamos a aprovechar eso y vamos a ver si puede venderle un disco. Tu, 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 convéncelo. Eh, cantante, vender disco. Vamos a ver qué dice. O sea, me harías mucha falta. Mucha falta. Me harías mucha ayuda si, si me compras un disco. ¿Qué, qué, qué? Vender disco, contar historia. No, 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 no. Olvídate de la historia. Olvídate de la historia. Véndele el disco. Toro llegará tarde al trabajo, upa. Tú también, ¿verdad? Bueno, pues después de eso ya vete bajando para ir al trabajo. ¿Qué pasa? Llegará en una hora aproximadamente, sí, pero... pero. Acaba de ir a trabajar por primera vez. No son dos horas de trabajo, vuelve dentro de cinco días. Ay, Entonces, ¿por qué me sale el aviso de que vendrán por ella? ¡Compró nuestro disco! ¡Sí! Le compró el disco a Kari. Bueno, pues... Creo que le compró el disco. A ver, ahora entonces, amistosa, eh, hazle cumplidos por la casa. Creo que le compró el disco, no estoy segura. A ver, tenemos dos de cinco. ¿Sí, no? ¿O no lo compró? Sí, porque nos dieron 25 simoleones de más, creo yo. Vete a casa antes de que otra cosa suceda. Y vamos a llamar a... a este Marla, pues no te vas a ir a trabajar, olvídate de eso. Vamos a llamar a Chris... Oh, con esta casa que no carga. Esto me sale, me sale no. Me pasa mucho aquí en Bridgeport. Bueno, mientras carga podemos ver más o menos el paisaje, ¿no? <ríe> Marla, sigue enseñando a nuestra pequeña aquí. Eh, enséñale a hablar. Ámbar, deja de jugar. Vas a aprender a hablar. Es más importante en este momento. Que aprendas todo lo básico para que vivas más tranquila los siguientes días. Mira, está súper pilas. Tú vas a casa... Y tú vas a necesitar bañarte. Después de enseñarle a hablar ahí un ratito a, a la pequeña Ámbar, vámonos a duchar. Y a Toro le vamos a poner relacionarse, relajarse, tomar, reunirse, estudiar. ¿Ya los conoces? Reúnete con los músicos para conocerlos a todos. Sí, señor. Y ahí vamos. Cari, ven a casa de inmediato. Tiene que volver a China. ¿Ya estás aquí? Perfecto, necesidades ir al baño, así que vamos a mandarla por acá. Oh, pues, qué locura. Aquí, usar. Vas a usar esto y de una vez bañate. Te vas a dar una ducha. ¿Por qué, Niki, Niki? Darse una ducha extrema y vas a invitar a Toro a venir a casa. Tiene que venir, si no lo vamos a casar. Eh, invitar fuera. Los preparativos. Objetivo. Ayuda con los preparativos en el teatro antes de que se acoten los... Sí. Sí. ¿Y a él lo vas a invitar a casa? No. Invitar fuera. A ver qué dice. A ver si así se deja. A ver si así se deja. Vamos a dejarla ahí aseándose ella. Mientras tanto venimos aquí. ¿Saben qué? Vamos a adelantar esto para no perder tanto tiempo. <coughs> Perdón. <coughs> lo siento, lo siento. Discúlpenme. Ahí está, vamos, aprende Ámbar. Ámbar va muy despacito. Va, va aprendiendo muy despacito, pero tiene una voz tan bonita. Nos la vamos a llevar de aventura. La tía Cari se la va a llevar de aventura. Van a ver que sí, pero que crezca, que sea niña. 
o infante o como se diga, no, este es infante, ¿no? En la etapa de infante, a ver, déjenme ver. Aquí lo voy a averiguar de inmediatamente, prr, rapidísimo, aquí. Sí, está en la etapa de infante. Cuando sea niña, entonces, entonces nos la llevamos de aventura. Tú, bañate rápido. Ahí está, elige un destino, pues al festival. Eh, aceptar. Sí, porque es temprano, como... Ah, no, no es tan temprano, igual y podríamos haber ido al cine. Qué locura, a ver, que se cargue esto rápido. Hola, Chris, ¿qué te parece si nos vemos en el parque, en el festival? Claro, suena divertido, nos vemos allí. Vámonos, Kerry, vámonos al festival. Seguro, ya te veo. Eh, mantener tu influencia entre los empollones, bla, bla, bla. Vámonos con Kari. Rápidamente, vámonos con... Con Chris. Vamos a visitar a Chris. A ver, déjenme checar que aquí esté todo bien. Sí, ella está bien. Mira, me emociona que se va a ir a ver a su Chris. Sí, yo te entiendo, Kari, yo te entiendo. Total y absolutamente. Te entendemos, te comprendemos, te cactamos. A ver, espera, hay que aprovechar, hay que aprovechar que estamos aquí para checar correspondencia. ¿No hay? Ah, no, tú no puedes. Cari, Cari está atorada. Uy. Sopas. Le pasa constantemente esto a Cari, ¿eh? Pagar facturas. No, tú no. Eh, tú cuando regreses vas a pagar las facturas. Sí. Y luego vas a coger el correo de la casa, por favor. Y gracias. Gracias, Toro. Allá va Cari. Ahí va, ahora sí. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué avisos nos aparecieron? Sebastián Stryker está de cumple. Una canción dedicada al... Ah, Sebastián, lo siento tanto. En este momento no podemos. ¡Oh! No coquetees, Toro, no coquetees. ¿Podemos ver a Toro en su trabajo? No, ¿verdad? Ha conocido a Lola Bell en el trabajo. ¡Lola! Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Sea un poema. ¿Dónde está Chris? Vamos a saludarte, Chris. Pero manifiéstate, aparece. Ahí dice, charlan contigo. Sí, lo está buscando, mira. <risa> Where are you, Chris? Where are you? Where are you? Ahí está Cris, bien, 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 Toro salió del trabajo, bien, 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 ha ganado 103 simoleones, no te preocupes, Toro es bueno, 103 simoleones son muy buenos, si vieras cómo empezaron las chicas, hombre, 103 es muchísimo. A ver, Cari, eh, vamos a romántico, vamos a darle un beso jolibrense, no, primero, no, abrazo, chiste, coqueto, platiquen, bueno, dale un abrazo amoroso, él no quiere conversar, está bien, no, ignora el teléfono, ignóralo. Eh, aquí, ignora la llamada. Tarda mucho mi juego en reaccionar, ¿eh? Esto está triste. Está muy triste. Ah, bien, pues vete a casa, Toro. Y allá te atiende a ver qué, qué necesitas. No, está todo bien aquí. Tú, Merlita, luego te vas a bañar, tú estás pilas, todos están súper bien, está genial. Ámbar acaba de traer amistad con una celebridad, sí. ¿Y en qué estás? En un abrazo amoroso, amistoso no, eh, romántico, lo besas, mm, más opciones, no, 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 no. aquí. Es más, nada, eh, romántico, ¿dónde está romántico, romántico? Um, más opciones Dar flores, no, quiero más opciones ¿No tienes más opciones? Hazle cumplidos por la apariencia um, Finalizar cita, no No, 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 no atravieses tu bracito Mi cari Estamos tratando de dar una indicación aquí eh, Dar flores, no um, Chiste coqueto Enhorabuena por la boda Oh, oh, qué genial Recibieron un regalo Recibieron un regalo. A ver, déjenme tratar de aquí de, de enfocar mejor a los chicos. Ahí está. Permítanme. <coughs> Perdón. Bien, parece que recibimos un regalo. Dice, enhorabuena, enhorabuena por la boda. Alexi Presco te ha enviado un obsequio. Póster cinematográfico recóndito. Se ha guardado en tu inventario familiar. ¡Ay, ¡Oh, qué genial! Que tengas un matrimonio muy feliz. Disfruta de este obsequio. Cometa, cometa Dominguera de Nick D. Eh, de parte de Caripita se ha guardado en tu inventario. ¡Ay, Cari le dio un obsequio! Marla le pagaron 711 de baja. Parece que Caripita y Chris se han quedado a solas. Ojalá tengan una cita estupenda. Yo también lo pienso. Vámonos a Romántico. Eh, ya hay más. Perfecto. Rodear con los brazos. Frotar mejilla. 
Eh, romántico <risa> Dar un masaje mm, Mira cómo le acaricia su cachetito Chéchate Luego Romántico Lo mira con mucho amor <risa> Contemplar las estrellas eh, No sé Rodear con los brazos Sí, quítate el estrés, Cris Estás muy estresado, yo sé, el trabajo es pesado. <ríe> si es que tiene. ¿Todo está bien ahora? <ríe> tratemos, tratemos de atinarle a esto. Está muy oscuro aquí. Ah, Chris piensa que Kari está siendo muy atrayente. Muy bien, beso de despedida. No. Lo que quiero hacer es, 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 es algo más. No se puede hacer nada más. ¿Es en serio? Eso es todo lo que podemos hacer, coger las manos, dar masaje, dar flores. Um, vuelven a ser cumplidos por la apariencia, a ver qué opina. Y ahí andan ellos dándose mucho cariño. Y él viene corriendo de metiche a ver si le toca un beso también. <risa> o yo que sea que viene. ¿Le vendemos un disco a Chris? <risa> Así vamos a romper todo lo que estamos trabajando en este momento. Um, a ver, vamos a intentar. ¿Venderle un disco? No. Romántico, eh, más... Mm. Proponer matrimonio, esto es lo que quería. Mm. Sí, señor, quiero que se comprometan. Tal vez puede ir con Chris de aventura. Eso estaría genial, que Chris nos la proteja. Mira. Ah. <risa> Está otro loco. Por ahí, él, ¿no? Oh. La captura de pantalla se ha guardado bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, te enferma tanto, amor, ¿verdad? Es mucho dulce para, no, para soportarse. Vamos, rápido, rápido. ¿En qué están? En hacer cumplidos por la apariencia. Sí. Ahora pídele. ¡Oh! Ámbar acaba de aprender a hablar. Sí, muy bien, Ámbar. Y uy, necesita, necesita atención. Llévate a Cris a casa. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a llevar a Cris a la casa porque nunca quiere venir directo a la casa. Así que de secuestro va a ser diferente, ¿no? A lo mejor así dice que sí y aunque diga que no, ir aquí con cita. Bien, entonces tú vas a ir al baño y tu torito, ¿dónde estás? Pues llévanos a Ámbar a que, a que use su, su bañito para que, para que esto vaya bien. Vaciar. Ay, enséñale a usar a Ámbar el bañito, porque Ámbar está a puntito, ¿eh? A puntito. A puntito. Uy, uy, uy. Los tremendos tirones. Felicidades. Ahora, Cari y Cris están comprometidos para casarse. Pueden celebrar una fiesta de boda. O si prefieren algo más privado, celebrar una boda íntima. Bien, pues ya lo tenemos comprometido. Toru Trier acaba de enseñar a hablar a Ámbar. Ay, sí, ya. Ejem, ejem. Oh, Ámbar, bien, 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 bien. Ahí viene Toro con su ropa del trabajo. Oh, me encanta. Qué bueno que nos hicimos de ti, Toro. Nos costaste mucho, pero, pero ahí está. Jugar con... Ya no. Vamos a que aprendas a ir al baño antes de que se te salga. Y después la vas a llevar a comer en la trona. Dar de comer en la trona, pero primero enséñale. ¿Cari, ya estás aquí? No, aún no. Marla, ¿ya te bañaste? Bien, ahora usa esto. No, 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 aquí. Usar... No, no respondas, ignora la llamada. Bueno, ya contestó. Eh, la mejor carta de la ciudad, no. No, gracias. Usa eso y prepara la cena. Servir cena. Mm, unos espaguetis vienen bien. ¿Por qué no puede hacer de todo? A ver, servir cena. Aquí, ¿qué pasa? Marla debe disponer de una encimera para... Ay, uy, uy, ¿a dónde me fui? ¿Cómo que debe disponer de una encimera? Ya llegaron ellos dos. ¿Por qué él nunca puede pasar? ¿Bloquea acaso la puerta? Estoy loca, ¿verdad? Sí, a ver. ¿Bloquea? No. Todo el mundo menos yo. Desbloquear. No, pues algo pasa con Chris, que nunca puede entrar. Mm, niki, niki. Con Chris. Dale. <ríe> Diviértanse un rato. Marla, tú prepara la cena, entonces. Necesitas una encimera y esto, calidad malo, vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo de ser posible por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí está. Y vamos contigo, a ver, ¿cómo va? No puede entrar Chris. Eso está fatal, Cari, ¿cómo lo ves? Triste, ¿verdad? Tienes hambre. ¿Y a ti ya te traen? Te cogen, bien, bien, bien. Ay, ese teléfono, es que debimos ir a trabajar, lo sé, estoy descuidando su trabajo de Cari, pero, pero, pero es por su bien, ella lo que necesita es explorar tumbas, no estar cantando. Ay, sí. Vamos, aprovechen el elevador, tú dale de comer a la pequeña Ámbar, 
y todo está bien aquí. ¿Qué pasa, Toro? Por el llanto. No, no te preocupes. Mientras tanto, ellos dos... Oh, sí. Ah, lo suyo. ¿Quieres hacer la colada? Claro que sí. Dale de comer. Tienes hambre y te quieres bañar. Ya casi va a estar la comida. Tú no te me preocupes. Bueno, esta cortina. ¿Por qué se atraviesa? Siéntate aquí. Siéntate en lo que Marla termina. <coughs> Perdón. Y ya. Cari, eh... Ir hasta aquí con cita. ¿Puedes pasar, Chris? ¿Chris? ¿Puedes venir? ¿Por qué Chris no puede entrar a la casa? No entiendo. ¿Es porque está toro? A ver aquí, ir aquí con cita. No, 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 toro, no, no, no. Marla te está preparando algo rico. ¿Qué tiene? ¿Está avergonzado? ¿O está halagado? ¿Qué es esto? Abrazar con cariño a Ámbar, sí, es mejor que hacer la colada. ¿Seguir cocinando o no? Bueno, sí, sigue cocinando, ya que no te esperaste. Bien, Cari. ¿Qué dice aquí? Recibir flores. No puede entrar, algo malo sucede aquí y no sé qué sea, pero solo pasa con Chris. ¿Saben qué? Nos vamos a casar con él ahora mismo y ya debería de poder entrar. Yo digo, no debería de haber problema. ¿Qué pasa con la puerta? No la puedo modificar, ¿verdad? No. Algo sucede con la puerta. ¿Es por las escaleras? No. ¿Qué pasa, Cris? Que tú no puedes pasar. Ahí está. Bueno, ni modo. No se pudo hacer nada. Lo siento tanto. Yo lo intenté. Cris no puede pasar por alguna extraña razón y no sé cuál sea. Así que... Mm, no tengo idea. Vamos, Cris. Tú puedes pasar. Especial. Gran besadora. Besar. Besalo. Él tiene que entrar de alguna forma. Mm. Estás muriéndote de hambre, pero es que ¿quién te manda? Y mira lo que vas a comer, ni siquiera va a tener buena calidad Ven y come esto eh, Coger un plato Cari invita a la cita a llamar a comer a cita Sí, sí, sí qué emoción Yupi, yupi, yupi Estás friendo, estás friendo, como se diga No te lo comas No te lo comas Ni siquiera sé qué calidad tiene, normal Normal es bueno, pero no quiero que te lo comas Come lo que debes de comer y tú, Marla, limpia esto y si puedes, mejora esto. Mejorar un poco. <risa> Va a venir genial. Y después abraza con cariño a Ámbar. Abrazar con cariño. Ella quiere contratar a un asistente personal. ¡Qué sueño, eh! Me está entrando sueño, debería de irme a casa. Sí, vete. Total, no quieres comer. Ignora esa llamada. Ignora esa llamada. Qué complicado, ¿no? No sé qué es lo que sucede. ¡Ella quiere una despedida de soltera! Sí, se la vamos a conceder, claro que sí. Ya, ahora guarda las sobras. Eh, comer, guardar sobras. Y también guarda estas sobras. Ah, no, coger un plato, no. Aquí. Será guardar sobras. Y tú, pequeña, estás cansada y quieres que te bañen, ¿verdad? Entonces vamos a llevarte arriba. Aquí, a que te bañe tu mami. Bañar a Ámbar. Sí, también quiere... Charlar con Ámbar. Pues sí, supongo. ¡Ay, no! ¡Lo cancelé! Oh, oh. Bueno, este no. El asistente personal no. Tú, deseos. ¿Qué deseos tienes? Gracias, Toro, por limpiar. Eres muy amable. ¿A dónde vas? Ah, ya la llevas. ¿Se le canceló lo demás o cómo? Shh, tranquilos, tranquilos todos. Tengo aquí todo bajo control, según yo. Eh, no, Steve no, ese le corresponde a Kari. Hacer la colada y aquí no hay nada. Sí, haz la colada porque tenías el deseo. Y tú, Kari, limpia tu plato, por favor, si eres tan amable. Limpiar, eh, sí, todos los que encuentres de ser posible. Y luego te vienes con Steve, que es tu responsabilidad. Y vas a abastecer de comida, Steve. Ya tiene mucha hambre, Marla. Que diga Kari, ¿cómo puedes ser tan cruel y no alimentar a tu Steve adorado? ¿Mm? ¿Cómo? ¿En qué están ustedes? ¿Por qué la metió en la cuna? ¿Quería que la bañaras, Marla? No, no te duermas, no te duermas, despierta. Despierta, aguanta un poco más, aguanta un poco más. Ahorita te duermes ya bañadita. Despierta. Despierta, por favor. No quiero ser cruel, pero despierta, pequeña, despierta. Tú, ven aquí y... y, y, y abrázala con cariño. Sí. En lo que mamá se desocupa. 
Abrázala con cariño. Y luego pasas al baño. Ay, Toro está limpiándolo todo. Toro es divino. Aquí necesitamos también un, un cesto de ropa sucia para la pequeña Ámbar. Usar. Eh, vamos a comprar uno. Aprovechando que estamos en esto, vamos a copiar este de acá y lo vamos a poner por acuya. Ahí no estorba. Perfecto, ya tiene también su cesto para la ropa. Bien, bien, bien. Y tú, que, eh, Marla, perdón, iba a decir, Cari, ya vas a bañar a tu bebé. Qué noche más romántica, no te pu <risa> Qué noche más romántica, no te puedes creer que todo saliera tan bien. Ha sido un éxito rotundo. Vaya, la cita no fue mala. Muy bien. Quiere dominar la habilidad cocina, así, no, ¿por qué no? Oh. Ya, ya, deja la pequeña, ya llegó oh, mamá para bañarla. ¿Y tu toro en qué estás? Necesitas bañarte también. Ahorita oh. te mandamos a bañar. Mientras tanto, úsalo. No, lo va a usar Kari, me parece. No, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Practica un poco. Eh, tocar en solitario. Tocar un poco en solitario en lo que bañan a Ámbar. Y en lo que Cari sale del baño y se viene a ah, su sueño extremo y luego se relaja. Es una pena que, que Chris no pueda entrar a la casa y no entiendo por qué, porque la puerta no está bloqueada. En fin, eso es una locura. Pues yo creo que en el siguiente episodio voy a mandar a Cari nuevamente de viaje porque necesitamos que cumpla todo esto y va a estar pues, complicadito. Entonces, vamos a ver si en el siguiente episodio la podemos volver a enviar a China. Necesitas empezar desde abajo, creo yo, que nos vendría mejor así. ¿Ya? Muy bien, ya puedes usar el baño. Aquí, no, aquí. Aquí, usar. Ven y usa el baño mientras Marla... Marla pones a Ámbar en la cuna. Se le va a borrar la opción, ¿verdad? Poner a Ámbar en la cuna. Y tú después vas a hacer Niki Niki con tu Marla antes de irte a dormir. Marla, pónmela en la cuna, por favor. Poner a Ámbar en la cuna... Solo ponla en la cuna y ya. Poner a Ámbar en la cuna. Tú ignora eso. Que te va a llevar tu mami a la cuna. Ir hasta aquí. ¿No puedes, Marla? Ah, ya, 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 ya. Vamos a... Mmm, abrazar con cariño. ¡Déjate, Ámbar! Atacar con la garra. No, no, no. Ignóralo. Un segundo, Toro. Un segundo. Además, Marla está cansadísima. Yo creo que no. Yo creo que te bañas tú solito. Lo sentimos mucho. Eh, date una ducha, lo siento Vamos Marla Y ya que la tengas, la pones en la cuna Y te vas a dormir porque estás agotadísima No, no va a aguantar, quería que tuviera ñiqui ñiqui antes de dormir Pero no, no la vamos a fastidiar más Ya está cansada y tiene locura por estar encerrada Necesita salir nuestra Marlita Pues nos la voy a... ya sé las chicas se van a ir de aventura nuevamente y Toro se va a quedar a cuidar a Ámbar. Eso es lo que vamos a hacer. Marla, necesitas distraerte un poco y despejarte. Vas a ver que te va a ir muy bien con, con Cari paseando. Cari ya está durmiendo, ¿verdad? Bien, Torito, antes de que te me desmayes, también te mandamos a dormir. Y yo voy a dejar este episodio hasta aquí. Les agradezco mucho el que vean el video. Muchísimas gracias, de verdad. Cuídense, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio que seguramente voy a mandar a las dos chicas. A que, a que se vayan a la China. Sí, señor, eso es lo que quiero hacer. Y que Toro se quede cuidando a Ámbar, porque me parece que Ámbar no puede viajar aún. Y pues nada, cuídense, por favor. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Todos durmiendo.